And there's the referee, Chris Kavanagh, with Peter Banks, the VAR. Well, what a sight and what a sound it generates. St James's Park in all its glory. A black and white cathedral looming over the River Tyne in a city that lives and breathes for this football club. The winter break gives Liverpool and Arsenal the weekend off, so City can close the gap to the leaders with the win. Heads it out, it's a crisp night in Newcastle, as you'd expect at this time of year. A night where we need the football to keep us warm, a night that even Scotsman find chilly, I think. In terms of... You know, although Eddie has excuse, I think it's a valid reason for perhaps one or two of the performances of late. Now, isn't it? No real surprise. Um, um, De Bruyne are not starting, obviously coming back from a long-term injury, didn't want to risk him. They look Immediately, that doesn't happen. It looks as though he's going to be okay, which is the best news. Well, obviously. that's the point that Kyle Walker has just made, I think, to the assistant on that side. And uh, Pep Guardiola down there on the Manchester City bench. They've sent out Stefan Ortega, who's on the bench to warm up just in case there's any kind of real problem for uh, Edison. I mean, they've already suffered in this regard at Everton when John Stones was Correct. injured earlier this season, a, a game where the the play was allowed to continue when it was an offside situation. Well, you can see Longstaff just times he's run well, and it's a follow through, clashes in. He's at, dare I say it, the goalkeeper's actually looks a little bit lucky that his left knee doesn't catch him in the head, which would have been a lot worse. But we've seen it happen in a number of times, and it's been brought up before Fletch. For me, on that occasion, 
but it's, I think it's glaringly obviously offside. I think he's got to keep his flag up. Yeah, they, these are the situations that I know he's told not to get that. Yeah, yeah, they, these are the situations where it always brings that situation into focus. Yeah. He's in a, a fair deal of pain down there, it would appear, if you look at his face, and despite the medical staff working on him, there are no real signs at this stage that yeah. Edison's feeling any better. That's such a key player, of course, for uh, Manchester City. I think it looks as though okay. Kyle Walker could actually catch him as well. I think it's a combination of both Longstaff and Walker. Now, we don't always get it right, Fletcher, I get that, but initially when the ball got paid through, I looked straight away, I thought, that's offside. As I say, sometimes we get it wrong, but I just thought that was an obvious one. Well, that's good to see. Of course, that's good to see. Edison back on his feet for Manchester City. And you hope it's just a case of the pain subsiding and he can carry on. As we say, Stefan Ortega has been warming up down there, should he be needed. And the uh, game will restart for the free kick for the offside against Alexander Isak. I'm looking at Ederson's left knee and I'm not sure that's a fresh bandage or he actually had it on as a strap before the game started. So here's his first touch since the treatment and he... He's clearly still bothered, and then Gordon can play it square, and Almiron's going to... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله في فيديو النهاردة هكلمك على شوية حاجات مهمين جدا تعملهم بالنسبة للناس اللي هي كانت بتأكل عيش أو بتأكل أعلاف فترات كبيرة والحمام بقى مريح عندها فترة كبيرة أول حاجة لازم تعملها لو أنت كنت بتأكل علف وكنت بتأكل عيش والحمام ريح عندك فترة كبيرة وليه فترة كبيرة مش بيشتغل عندك أول حاجة لازم تعملها لازم أن أنت تبطل أن أنت تقدم العيش والعلف للحمام بتاعك الحاجة الثانية والحاجة برضو اللي هي بيكون لها دور كبير برضو في ان الحمام يبقى عنده دهون ويريح عندك فترة كبيرة وهي استخدامك للدورة الصفرة باستمرار طبعا الدورة الصفرة بتكون نسبة الدهون فيها عالية جدا والنوع الثاني من انواع الدورة اللي بيكون فيها نسبة الدهون اعلى شوية وهي الدورة البيضة يعني لو انت كنت بتأكل دورة بيضة او دورة صفرة فلازم تقطع الدورة الصفرة وتقطع الدورة البيضة في الفترة دي وبعد كده تبدأ تقدم حاجات خفيفة زي الدورة العويجة او الدورة الصيفي يعني والقمح والبسلة والعدس وتمنع خالص الدورة الصفرة والدورة البيضة وكمان برضو العيش والأعلاف دي أول حاجة لازم تخلي بالك منها كويس جدا أن أنت توقف كل الحاجات دي وتبدأ أن أنت تقدم الحاجات الخفيفة زي الدورة العيوجة والحاجات اللي احنا قلنا عنها وبالنسبة لو أنا بأكل في اليوم مجبتين لو أنا بأكل مثلا في الوجبة الواحدة كيلو كلفة نقدم نص الكمية بس وده بيكون لمدة أسبوع لعشرة أيام الحاجة الثانية لو كنا بنستخدم فيتامينات ضروري جدا أن احنا نوقف الفيتامينات لأن الفيتامينات برضو من ضمن الحاجات اللي بتسبب دهون أو بتعلي نسبة الدهون عند الحمام فمهم جدا ان احنا نوقف برضو اي فيتامينات كنا بنستخدمها والحاجة المهمة بقى اللي لازم نستخدمها علشان نعالج الدهون بسرعة وهو خل التفاح طبعا خل التفاح اتكلمنا عنه في فيديوهات قبل كده يعني خل التفاح مش بس هيعالج معاك الدهون لا ده كمان برضو خل التفاح فيه فيتامين سي وكمان برضو رافع مناعة ومضاد للأكسدة وفي فوائد كتير جدا ومهم جدا ان احنا نستخدم خل التفاح في فصل الشتاء كمان برضو الناس اللي بتواجهها امراض البرد او البكتيريا او بعض الامراض الطفيليه برضو خل التفاح بيساعد على كل الحاجات دي بالنسبه لخل التفاح لو احنا واجهنا الدهون او بقى عندنا دهون في الحمام والحمام مريح ليه فتره كبيره بنستخدم خل التفاح بنستخدم 5 سم على كل لتر ميه وده بيكون لمده 5 ايام وبعد كده بنستخدمه في الاسبوع مرتين وطبعا زي ما قلت ان احنا نراعي جدا موضوع الاكل او الكلفه اللي احنا بنقدمها للحمام علشان نسبة الدهون تقل من عند الحمام ده كان فيديو النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد فيديوهاتنا أول بأول إن شاء الله شكرا جدا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته